വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ വാവയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വാവയുടെ ഫോട്ടോ കാണാം വാവയ്ക്ക് എല്ലാ വിഷസും കേട്ടോ ഓൾ ദ വിഷസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഫാമിലി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊടുക്കണതിന് മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് പറയണ്ടേ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറേ നാളും മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഞാൻ എവിടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നിവിയുടെ ലിപ് ക്രയോൺ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ല ലിപ് ഇതാണ് ലിപ് ബാം ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മുടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ വെട്ടി പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളറൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവരും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ ഞാൻ കേൾ ഹെയറിന്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കേൾ ഹെയറിൽ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഷാംപൂ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചുരുണ്ട മുടി അഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കുറെ പേർക്ക് ചുരുണ്ട മുടി ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാവരും കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റൈലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചുരുണ്ട മുടി എനിക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചുരുണ്ട മുടി എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോൾ തുടങ്ങി എൻ്റെ ചുരുണ്ട മുടി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടിയിനെ ചുരുണ്ട മുടിയാണെങ്കിൽ നീണ്ട മുടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് മുടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക കാരണം എല്ലാവരുടെയും മുടി നല്ലതാണ് അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് മടിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനത് വലിയതായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചെറിയ മുടി ഇതുപോലെ ചെറിയ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പിന്നിടുക അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കുറേ പിന്നലുണ്ടാവും എനിക്ക് മുടിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിന്നലായിട്ട് ഇടുക അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കേളിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ചെറിയ നനമോടെ തന്നെ ിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം മുടി ഉണക്കാം ചെറിയതായിട്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു കേളിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബി ബ്ലാൻഡിന്റെ ഒരു കേളിംഗ് ക്രീം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒ ജി എക്സിന്റെ കോക്കനട്ട് കേൾ ക്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്റെ തീർന്നായിരുന്നു അതിപ്പോ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോ ഒന്ന് രണ്ടോ കേളിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ആമസോണിൽ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് താഴെ ലിങ്ക് ഇടാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്തായാലും തീർന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു ഇത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേളിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചെറിയതായിട്ട് പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ കുഞ്ഞി പിന്നൽ അങ്ങോട്ട് അഴിക്കുക അന്ന് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് മുടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിടർത്തുക ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോരോ മുടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്താം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കേളി ഹെയർ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കയ്യിൽ വേണ്ട ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇത് താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോട്ടില് വെള്ളം എടുക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ രാവിലെ ഈ പിന്നൽ അയച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോഴേക്കും ചെറിയ നനമുണ്ട് ആ നനമോട് കൂടി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻബട്ടാണിക്കയുടെ മൊറോക്കൻ ആർഗിൻ ഓയിൽ സിറം ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുടിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം
അതിന് ഇതാണ്ട നന്നായിട്ട് മുടി നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേളിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുക കേൾ ക്രീം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ നനഞ്ഞ മുടിയിലേക്ക് കേൾ ക്രീം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഒറ്റ ടൈമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മുടിയിലേക്ക് ആണുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നോർമലി നിങ്ങൾ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചടയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മുടി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫുൾ കേൾ ക്രീം കുറച്ചൊരു കേൾ ക്രീം എടുത്താൽ മതിയാവും അത് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് എത്ര കേൾ ക്രീം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വേണ്ട കേൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫിംഗർ കേളാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ എന്നത് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ അതിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അതി സൂപ്പറാണ് അതി സൂപ്പറായിട്ട് മുടി കിടന്നോളും എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുടി എങ്ങനെയാണ് കേൾ ചെയ്തിട്ടിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യാം കേൾ ചെയ്ത് കേൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് മുടിയുടെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ടതാ ലീവ് ചെയ്തിടാം കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്തിടാം ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി കേൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര വിഷമം പിടിച്ച ജോലി പോലെ തോന്നും പക്ഷേ മുടി അയച്ചിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രസമല്ലേ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്ക് ഡിഫ ഓൾ ടുഗദർ നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം എല്ലാ കേളിംഗ് കേൾ ഹെയർ കേളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എല്ലാ കേളി ഹെയർ ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോർമലി നമ്മൾ ഒന്നും വെച്ച് ഉണക്കണ്ട ജസ്റ്റ് കാറ്റത്ത് ഉണങ്ങിയാൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുടി ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോളും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്ന് കഴിയുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ കിടന്നോളും എന്ത് എത്ര പ്രശ്നമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മുടി എടുക്കുക കേൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഉണങ്ങാൻ വിടുക അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോളും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ യു ടേക്ക് മൈ വേർഡ് പിന്നെ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നല്ല കട്ടിയാണ് ഭയങ്കര തിക്കാണ് ഒടുങ്ങാൻ വിഷം ുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് കേൾ ബൂസ്റ്റർ ജെൽ ആണ് ഈ ജെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കേൾ ബൂസ്റ്റർ ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കേളിംഗ് ജെൽ ഉണ്ട് ഇത് ഓജോക്സിന്റെ ആണ് ലിങ്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കേളിംഗ് ജെല്ല് വാങ്ങിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കേൾ ക്രീമും മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത്തിരി കേൾ ക്രീമിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തിരി ജെല്ലും കൂടി മെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കേൾ ചെയ്തിടാം ഓക്കെ കേൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നോളും ജെല്ല് ജെല്ല് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജെല്ല് പറ്റി കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കേളാണ് ക്രീം പറ്റി കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് കേളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പാട് വീഡിയോ ഇടാം എന്റെ കയ്യിൽ ഡിഫ്യൂസർ ഇല്ല അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നനഞ്ഞ മുടി ഇങ്ങനെ മുടി കുളി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ കേളിംഗ് ക്രീം ഇട്ടതിന് ശേഷം മുടി അപ്സൈഡ് ഡൗൺ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തലയ്ക്ക് തുറത്താൻ വേണ്ടി ഇടുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിഫ്യൂസർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പാർലറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തു വരാറുണ്ട് അതും കുഴപ്പമില്ലാത്ത റിസൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു കേൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള
അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ ലോകത്ത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് മിരിക്കെടുക്കണം ഉം അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നവരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാ ചുരുണ്ടുമുടിക്കാരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യണം കേളിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മുടി അയച്ചിടുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് നടക്കുക ലൈഫിൽ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ Stay healthy, beautiful and be confident. Bye!